সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হলাম আজকে আপনাদের যে লোগোটা বানাই দেখাবো সেটা ফিনান্সিয়াল লোগো আর আমি পরবর্তী এইভাবে ধারাবাহিকভাবে সব ধরনের লোগো বানাবো এবং আলাদা আলাদা প্লেলিস্ট করে রাখবো আপনাদের দেখার সুবিধার্থে তাতে মোটামুটি যে সব ক্যাটাগরির লোগো বানানো হয় সব ক্যাটাগরিরই চেষ্টা করব প্লেলিস্ট বানানো এবং সেখানে যতটুকু পারি আসলে টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব তো ঠিক আছে আজকের কাজ শুরু করি আমি আমি বললাম যে ফিনান্সিয়াল লোগো বানাবো তো ফিনান্সিয়াল লোগোর জন্য যেটা লাগে সেটা এর আগে একবার এক টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ফিনান্সিয়াল বিষয় ঊর্ধ্বমুখী বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর ঊর্ধ্বমুখীর জন্য ফিনান্সিয়াল লোগুলোতে অ্যারোর ব্যবহার দেখা যায় তো আজকে এই ধরনের একটা আমরা লোগো বানানোর চেষ্টা করব খুবই বেসিক বিষয় তো চলো আমরা কাজ শুরু করি আমি টুলবার থেকে এখান থেকে ইলিপস টুল নিচ্ছি নিয়ে র্যান্ডমলি আমি এইভাবে ড্রাক করছি একটা ওভাল তৈরি করছি ঠিক এইভাবে এরপরে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ ফ্রেশ করলাম এরপরে আমি শিপ চেপে ধরে কিছুটা উপর দিকে আমি ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এমন এরপরে বোঝার সুবিধার্থে আমি এটাতে সাদা কালার দিয়ে দিলাম আমি এটাতে ক্লিক করে সাদা উপরে যে শেপটা এটাতে আমি ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে আপ আরও প্রেস করছি এবং কিছুটা উপরে নিয়ে যাচ্ছি এটা আমরা দেখে নিব কত উপরে নিতে চাই আমি এই মতো রাখতে চাচ্ছি বা আর একটু উপরে উঠানো যেতে পারে ঠিক এই সহত বেশি হয়ে গেল আমি আর একটু নিচে নামাই দিচ্ছি ঠিক এই এরপরে আমরা দুইটা শেপকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি পাথফাইনার অপশনে যাচ্ছি আপনাদের যদি এখানে পাথফাইনার অপশন না থাকে আপনারা উইন্ডোজে যাবেন উইন্ডোজ থেকে যে পাথফাইনার এই অপশনে আসবেন এবং এখানে নিজেদের মতো সেট করে নেবেন তো যা হোক আমি দুইটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে পাথফাইনার অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম ঠিক এই এরপরে আমি একটা রেকটাঙ্গেল সিলেক্ট করছি রেকটাঙ্গেল সিলেক্ট করে যখন মাঝে মাঝে এইভাবে স্ন্যাপ করলো আমি এইভাবে ড্রাক করলাম করার পরে আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এরপরে দুটো কি সিলেক্ট করলাম আমি সিলেক্ট করার পরে আবার পাথফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এখন আমি একটা ত্রিভুজ তৈরি করব আর এই ত্রিভুজ তৈরি করার জন্য আমরা যা করব তা হচ্ছে আমরা এখান থেকে পলিগন টুল সিলেক্ট করে আমি আর্ট বোর্ডের উপর ক্লিক করছি ডিফল্টভাবে পলিগনের ছয়টা কোন থাকে সাইড থাকে ছয়টা তো এখানে আমরা ত্রিভুজ যেহেতু করব এখানে আমরা তিন লিখে দিলাম দেন ওকে প্রেস করলাম দেখেন ত্রিভুজ হয়ে গেছে তবে মাপটা অনেক বড় ছিল আমি শিফট অল্টার ধরে এটা ছোট করে নিচ্ছি আবার খুব সহজে আমরা ত্রিভুজ বানাতে পারি এখানে একটা টুল টুল আছে শেফার টুল এটা অবশ্য সিসি ভাষণগুলোতে আছে সমত ফিফটিনে নাই সেভেন্টিন এবং এইটিনে আছে তো যা হোক এইটা দিয়েও আমরা কিন্তু করে নিতে পারি সিম্পল এইভাবে যদি আমরা ড্রাক করি তাহলে আমরা ত্রিভুজ বা রাউন্ড বা স্কোয়ার যাই বলেন আমরা করে নিতে পারি তো যা হোক আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমি ত্রিভুজটা যা করব এখানে আমি সেট করব এবং এটাকে অ্যারো হিসাবে তৈরি করব আমি এটাকে সিলেক্ট রেখে কিবোর্ড থেকে শিপ ধরে এটাকে আমি রোটেট করে নিচ্ছি এইভাবে এরপর এটা আমরা এখানে সেট করব এটা সেট করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে এখানে যে বাহুর যে মাপটা আছে এই মাপের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানের জন্য এটা পড়ে আর এটা ঠিক মাপ করার জন্য আমাদের যা করণীয় আমরা টুল বার থেকে রিকট্যাঙ্গে নিলাম দেন আমি এখানে এই পরিমাণ একটা রিকট্যাঙ্গেল ড্রাক করলাম করার পরে আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে শিপ ধরে আমরা এটাও সিলেক্ট করলাম এরপরে এই রিকট্যাঙ্গেলটাকে আমি একটা ক্লিক করছি দেন এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন্স সেন্টার আমি ঠিক করে দিলাম তাতে একেবারে মাঝখানে হলো আর কি এরপর আমি এটা ডিলিট করে দেবো আমি মাপটা ঠিক করার জন্য এটা নিলাম আর কি এরপর আমরা দেখে নিব যে আসলে আমরা যে এখানে যে দাগটা বা যে শেপটা আমরা ব্যবহার করেছি এই শেপের সাথে 
সামঞ্জস্য শীল এটা হচ্ছে কিনা এটা আমরা দেখে নেব যদি মনে হয় যে না ছোট লাগছে তার বড় কই নিব যদি বড় মনে হয় তাহলে ছোট কই নিব এটা আমরা ঠিক কই নিব যখন দেখব যে হ্যাঁ এটা অ্যাডজাস্ট হয়েছে তখন আমরা দুটাই সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দেব তাহলে আমি যে বললাম ফিনান্সিয়াল লোগোতে এরর ব্যবহার হয় তো সেই এরও একটা আমরা তৈরি করলাম এবং এর সঙ্গে আর কি সেট করতে পারি সেটা আমরা দেখে নিই আমি এরোটাকে কিছুটা ঘুরাই নিচ্ছি আর যখন ঘুরাচ্ছি আমি শিপ ধরে ঘুরালাম প্রত্যেকটি ডিগ্রি পরিমাণ আমি ঘুরা রাখলাম ঠিক এই এরপরে এর সাথে আমরা চার্ট ব্যবহার করব চলো আমরা চার্ট তৈরি করে ফেলি খুবই সিম্পল আমরা এখান থেকে রেকট্যাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন এভাবে আমি ড্রাক করছি একটা ড্রাক করলাম কত মোটা বা চিকন নিচ্ছি এটা এখনও ঠিক হচ্ছে না আমি আপাতত নিয়ে নিই এখানে তিনটা কপি রাখবো এটা চার্টের এখানে একটা করলাম অল্টার ধরে আমি কপি করছি এবং এখানে একটা দিলাম এই এরপর এই তিনটা সিলেক্ট করে এদের অ্যালাইন ঠিক করার জন্য আমি অ্যালাইনে যাব দেন এখানে খেয়াল রাখবেন অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড থাকা যাবে না অ্যালাইন টু সিলেকশান থাকবে এই অবস্থায় আমরা ডি হজেন্টাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টারে ক্লিক করব তাহলে এগুলো একই ধরনের গ্যাপ এই যেমন এখানে একটা গ্যাপ আছে এখানে একটা গ্যাপ আছে গ্যাপগুলো সব সমান হলো আর কি এরপর আমরা দেখে নেব যদি মনে হয় যে না আমাদের চার্টগুলো খুব চিকন লাগছে তাহলে একটু মোটা করে নিতে পারি এক্ষেত্রে আমি আর একটু মোটা করে নিচ্ছি এই পরিমাণ মোটা করে নিচ্ছি এবং কিছুটা একে বাম দিকে সরাই নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের এগুলো আর রাখার দরকার নাই কারণ সব মাপগুলো একই সমান হবে আমি এখানে একটা কপি করে নিলাম অল্টার ধরে এবং এখানে একটা কপি করে রাখছি দেন আবার আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এ লাইনে গিয়ে হজিটাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টারে ক্লিক করছি তাতেই হলো এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো চার্টগুলো ছোট থেকে বড় থাকে বা ছোট বড় করেও সাজানো হয় একটা এভাবে বড় থাকে একটা এভাবে ছোট থাকে আবার এভাবেও সাজানো হয় তো আমি ছোট থেকে বড় করছি আমি এটাই পরিমাণ রাখছি এটা আসলে চোখের মাপই করতে হবে যাতে দেখতে ভালো লাগে এই আর কি আমি এটা আর একটু বড় করে নিচ্ছি আমাদের ছোট হবে এমন এর চাইতে একটু বড় এবং এটা চাইতে এটা একটু বড় করলাম হ্যাঁ হবে হয়তো বা ঠিক আছে আমি এটা তো ভিন্ন একটু কালার দিচ্ছি যাতে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি এটা নিচে আছে আমি এটাকে উপরে নিয়ে আসছি আর উপরে নিয়ে আসার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করছি দেন অ্যারেঞ্জে এসে বিং ফ্রন্টে করে দিলাম এখন আমি চাচ্ছি যে আমি এটা একটু বামে সরাই নিচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এই যে অ্যারোটা আছে এই অ্যারো থেকে এই চার্টগুলো কিছু দূরে অবস্থান করবে এবং এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে থাকবে এই গ্যাপটা তৈরি করার জন্য আমি যা করছি সেটা হলো অ্যারোটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ দেন প্রিভিউ করে নিব ডিফল্টভাবে এখানে দশ পিটি থাকে আমরা এটা কমাই নেব প্রয়োজন মতো হ্যাঁ আমি চাচ্ছি যে আমাদের অ্যারো থেকে চার পিটি পরিমাণ উপরে চার্টগুলো অবস্থান করুক বা গ্যাপ থাকুক এখানে যখন সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা এই পরিমাণ রাখবো তখন আমরা ওকে করলাম দেন বোঝার জন্য আমি কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি সাদা কালার দিলাম এখন আমরা যেটা করব দেখেন আমরা এই সাদা যে অ্যারোটা হলো এটা এবং এই চার্টগুলো আমরা ডিভাইড করব তো ডিভাইড করার সময় এখানে যেহেতু লেগে আছে এখানেও ডিভাইড হয়ে যাবে তো আমার আমরা যেহেতু চাই না যে এখানে ডিভাইড হোক সেজন্য আমরা যা করব ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে আমরা এই অংশটা সরাই রাখলাম এখানে নষ্ট হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নাই আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে এই পরিমাণ জায়গা যাতে ঠিক থাকে ঠিক আছে এরপরে সাদাটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এই কয়েকটাকে এভাবে ক্লিক করে আমি সিলেক্ট করলাম দেন পাথফাইন্ডার অপশনে এসে আমি ডিভাইড করে দিলাম যেহেতু আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে আছে আনগ্রুপ করা দরকার নাই আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল নিলাম দেন সাদার উপরে ক্লিক করছি এবং কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস চাপ দিচ্ছি সবগুলো ডিলেট হয়ে গেল তাতে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো তো এটাতে আমি অরেঞ্জ কালার দিতে যাচ্ছি আর এগুলোতে দিতে যাচ্ছি নীল কালার আমি একটু হালকা করে নিচ্ছি এখনও যদি আমাদের মনে হয় যে না আমরা এগুলোকে বড় ছোট করব তাহলে এর আগে যেমন আমি সিলেকশান টুল দিয়ে এভাবে টেনেছি এখন আর সেটা করা যাবে না আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমরা এই পাথে ক্লিক করব করে যদি মনে হয় ছোট করব যদি মনে হয় বড় করব তো আমরা করতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা সিলেকশান টুল দিয়ে করব না ঠিক আছে এই পরিমাণ জায়গাতে আমি রাখছি 
আমি ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আমি এইভাবে র্যান্ডমলি এর উপর ড্রাগ করছি এই পরিমাণ জায়গায় আমি রাখলাম রাখার পরে এটাকে আমি গ্রেডিয়েন্ট কালার দিচ্ছি আর এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটা হবে আমি হালকা সায়ান কালার নিচ্ছি এখানে আমি আরও হালকা করে দিচ্ছি এখানে আর এখানে দিচ্ছি আমি ব্লু কালারটা ঠিক এই এবং এই ব্লু কালারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় যে গাঢ় ব্লুটা আছে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় দেখেন এর অপাসিটি এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট দেখাচ্ছে এখানে আমি জিরো পার্সেন্ট করে দিচ্ছি জিরো লিখে দিলাম দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টার করলাম তাতে দেখেন এদিকে কত হালকা হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব সেটা টুলবার থেকে গ্রেডেন টুলটা সিলেক্ট করে এই যে গ্রেডেন্টের অ্যাঙ্গেলটা আমরা ঠিক করার চেষ্টা করব আমি চাচ্ছি যে ব্লু কালারটা আছে হালকা যে ব্লু কালারটা এখানে আছে সায়েন কালার সেটা আমরা এদিকে রাখবো এদিকে জিরো থাকবে আর কি আচ্ছা এরপরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং শিপ ধরে এটা এটা এবং এটা সিলেক্ট করলাম দেন টুলবার থেকে আমি শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে আমি আর উপর ক্লিক করলাম তাতে ওগুলো দূর হয়ে গেল ডিলেট হয়ে গেল তখন আমাদের চার্টটা ঠিক এই মতো দেখাচ্ছে আমি সবগুলো সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি করে দিলাম তাহলে দেখেন আমাদের একটা ফিনান্সিয়াল স্যাম্বুল হয়ে গেল আমরা ফিনান্সিয়াল লোগো বানাতে গেলে আমরা এই সব স্যাম্বুল নিঃসন্দেহে ব্যবহার করতে পারি আমি এটা একটু কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে আমি টুলবার থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমি ড্রাক করছি এভাবে আমি একটা সলিড কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি অ্যালাইন করে নিচ্ছি হজিটা অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার ঠিক করে নিলাম দেন আমি এই স্যাম্পুলটাকে কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি আমি শিফট অলটা ধরে ছোট করছি হ্যাঁ হতে পারে আমি একটু উপরে নিয়ে নিচ্ছি এই পরিমাণ এরপরে সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথরের অপশানে আসলাম এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই হলো এখন আমি এটা দুইটা পার্ট হয়েছে আমি উপরে এই ব্লু কালারটা দিয়ে দিচ্ছি আর নিচে অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের স্যাম্পুল বানানোর কাজ শেষ এখন আমরা লোগো বানাবো চলেন আমরা লিখে ফেলি সাইজ একটু বড় করে নিচ্ছি দেন আমরা লিখছি ফিনান্সিয়াল ফিনান্সিয়াল কোম্পানি লিখি তো আমরা লিখে ফেললাম দেন আমি স্টেশন টুলে চলে গেলাম শিপ টলটার ধরে বড় কই নেব প্রয়োজন মতো এবং এটাতে ফন্ড দিচ্ছে আজকে নেকজা বোল্ট এন ই এক্স নেকজা বোল্ট দিলাম এবং সবগুলো লোয়ার কেস আছে এগুলোকে আমি আপার কেস করে ফেলছি আর আপার কেস করার জন্য আমি মেনুবার থেকে টাইপ মেনুতে যাচ্ছি দেন চেঞ্জ কেস এখান থেকে আপার কেস করে দিলাম এই আমি ফিনান্সিয়াল লেখাটা উপরে রেখে নিচে আমি কোম্পানি লেখাটা লিখতে চাচ্ছি কাজে আমি এখান থেকে এগুলো দূর করে দিলাম সরি ঠিক আছে এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম এরপর আমরা মিডিল অ্যালাইন করে নিচ্ছি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি মানে গ্রুপ করে ফেললাম তাতে এই ধারণালো আমরা আই ডপার দিয়ে এখানে নীল কালার দিয়ে দিলাম আর যেহেতু এটা গ্রুপ করে ফেলেছি আমরা এখন আমরা ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে আমরা নিচেরটা এইভাবে ড্রাগ করে সিলেক্ট করলাম দেন আই ডপার দিয়ে আমি অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিলাম এরপরে এই স্যাম্পলের নিচে আমরা এগুলো সাজাই ফেলব তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিবেন তো আগামী টিউটোরিয়াল বলতে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম